ஹாய் எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு வந்து நம்ம ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான ப்ராப்ளம்ல இருக்கிறோம் ப்ராப்ளம் நம்பர் ஃபார்ட்டி ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது வந்து நம்ம கொஞ்சம் நிறையவே சிந்திக்கக்கூடிய அளவுக்கு இருக்கிற ஒரு ப்ராப்ளம் ஸோ பொறுமையாக பாருங்க கொஷின்ஸ் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் ஈவன் த கான்செப்ட் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்பவே சிம்பிளான ஒரு கான்செப்டாக தான் இருக்க போகுது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா டூ ஒயர்ஸ் ஆஃப் ஈக்குவல் லென்த் ரெண்டு ஒயர் இருக்கு அந்த ரெண்டு ஒயருமே ஈக்குவல் லென்த் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒன் ஆஃப் த ஒன் ஆஃப் அலுமினியம் அண்ட் அதர் ஆஃப் காப்பர் ஹாவ் த சேம் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்போ நமக்கு தெளிவா என்ன விஷயங்கள் இந்த இடத்துல பதிவு பண்ண பதிவு பண்றாங்க அப்படின்னா என் கிட்ட ரெண்டு ஒயர் இருக்கு ரைட் ரெண்டு ஒயர் இருக்கு அந்த ரெண்டு ஒயர்ல ரெண்டுத்துக்குமே பாத்தீங்கன்னா ஈக்குவல் லென்த் ரைட் ரெண்டு ஒயரு ஈக்குவல் லென்த் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு அதுக்கு மட்டும் அது அதுக்கப்புறம் அது மட்டும் இல்லாம எனக்கு என்னென்ன ஒயர் சொல்றாங்கன்னா அலுமினியம் அப்படின்னு சொல்றாங்க காப்பர் அப்படின்னு சொல்றாங்க அது ரெண்டுத்துக்குமே பாத்தீங்கன்னா சேம் ரெசிஸ்டன்ஸ் இதெல்லாம் கீ பாயிண்ட்ங்க இதெல்லாம் கீ பாயிண்ட் ரைட் சேம் ரெசிஸ்டன்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு நமக்கு சொல்றாங்க ரைட் சோ என்ன விச் ஆஃப் த டூ ஒயர் இஸ் லைட்டர் எந்த ஒயர் வந்து ரொம்ப லைட் வெயிட் ரைட் சோ லைட்டர் மாஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறாங்க லைட்டர் மாஸ் ஹென்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் ஒய் அலுமினியம் ஒயர்ஸ் ஆர் பிரிஃபர்ட் ஃபார் ஓவர் ஹெட் பவர் கேபிள்ஸ் சோ நம்ம வந்து பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் இல்லையா ஒரு பெரிய டிரான்ஸ்மிஷன் பவர் கேபிள்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் நம்ம வீட்டுக்கு மேல இருக்கக்கூடிய அந்த கம்பு கம்பம் கம்பமா இருக்கும் அதுல வந்து ஒயர் மேல போகும் இல்லையா டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து வீட்டுக்கு அப்படியே டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும் சோ அந்த இடத்துல எல்லாம் ஏன் நம்ம காப்பரை யூஸ் பண்றோம் இன்ஸ்டட் ஆஃப் சாரி ஏன் அலுமினியம் யூஸ் பண்றோம் இன்ஸ்டட் ஆஃப் காப்பர் அப்படின்றது தான் கேள்வி அலுமினியம் காப்பர் ரெண்டு ஒயர் இருக்கு ஈக்குவல் லென்த் சேம் ரெசிஸ்டன்ஸ் இப்ப நமக்கு கிவன் டேட்டாஸ் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஒரு சில முக்கியமான டேட்டாஸ் கொடுத்துருக்காங்க ரெசிஸ்டிவிட்டி ஆஃப் அலுமினியம் இது ரைட் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா காப்பருடைய ரெசிஸ்டிவிட்டி அடுத்து ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி ரைட் ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி டென்சிட்டி அப்படின்னு சொல்லும் போது மாஸ் பர் யூனிட் வால்யூம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சோ டென்சிட்டி ஆஃப் அலுமினியம் இது டென்சிட்டி ஆஃப் காப்பர் இது அப்ப இந்த கிவன் டேட்டாவை நம்ம முதல்ல எழுதிக்கலாம் ரைட்டா சோ ரெசிஸ்டிவிட்டி ஆஃப் அலுமினியம் என்ன சொல்றாங்க டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ இன்டு டென் டு த பவர் மைனஸ் எயிட் ஹோம் மீட்டர் இது வந்து ரெசிஸ்டிவிட்டி ஆஃப் அலுமினியம் அப்ப ரெசிஸ்டிவிட்டி ஆஃப் காப்பர் என்ன கொடுத்துருக்கிறாங்க நமக்கு வந்து ஒன் பாயிண்ட் செவன் டூ இன்டு டென் டு த பவர் மைனஸ் எயிட் ஹோம் மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கிறாங்க Apart from the relative density. So density of aluminium. Density of aluminium is 1.72 density of aluminium. Then we will say density of aluminium is 2.7. Then we will say density of copper is 8.9. So that is density. Correct. This is the resistivity. If we have given hint, we have the length of the same. Resistance is the same. So we will learn the same. Resistance, right? Resistivity, Length, அதெல்லாம் கொடுத்துருக்கிறாங்க இல்லையா அப்ப நம்ம இங்க என்ன பேச போறோம் அப்படின்னா வி வில் பி கம்பேரிங் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அலுமினியம் ரைட் விச் இஸ் நத்திங் பட் ரோ எல் பை ஏ ஆமா தானே என்னது ரெசிஸ்டன்ஸ் விச் இஸ் ஈக்வல் டு ரோ எல் பை ஏ அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் அப்ப ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அலுமினியம் விச் இஸ் ஈக்வல் டு ரெசிஸ்டிவிட்டி ஆஃப் அலுமினியம் பிளஸ் லென்த் ஆஃப் அலுமினியம் பிளஸ் ஏரியா ஆஃப் அலுமினியம் இதை வந்து நமக்கு காப்பர் அப்படின்னு சொல்லும் போது காப்பருடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் விச் இஸ் ஈக்வல் டு ரெசிஸ்டிவிட்டி ஆஃப் காப்பர் லென்த் ஆஃப் காப்பர் பை ஏரியா ஆஃப் காப்பர் இப்ப நமக்கு கேள்வியில என்ன கொடுத்திருக்கிறாங்க என்னுடைய லென்த்தும் ரெசிஸ்டன்ஸும் சேம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா வி கேன் ஆல்சோ சி த லென்த் ரைட் சோ லென்த் ஆஃப் காப்பர் ஈக்வல் டு லென்த் ஆஃப் அலுமினியம் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம இன்னொரு கிவன் டேட்டா ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அலுமினியம் ஈக்குவல் டு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் காப்பர் அப்ப இது ரெண்டுத்தையும் நமக்கு ரொம்ப அழகா டீடைல கொடுத்துருக்கு இதுல வித்தியாசமே கிடையாது இப்ப என்ன பண்ண போறோம் லெட் அஸ் அசியூம் திஸ் இஸ் ஈக்குவேஷன் ஒன் அண்ட் திஸ் இஸ் ஈக்குவேஷன் டூ இப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் ஈக்குவேட் பண்ண போறேன் சின்ஸ் ஆர் ஏஎல் ஈக்குவல் டு ஆர் யூசி RCU அதாவது அலுமினியம் ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு காப்பர் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்றதுனால லெட் மீ சே ரைட் ஆர் ஏஎல் ஈக்குவல் டு ஆர் சி யூ ஆர் ஏஎல் என்ன 
rho al length al by area of aluminium which is equal to resistivity of copper length of copper by area of copper so namakku kelvile enna kuduthirukranga both the length are same appo length rendathiye nama cancel pannikalam and idu chinna da rearrangement pannitom appadina i can say this is resistivity of aluminium divided by resistivity of copper which is equal to when this goes up id inge vandirchu avladha appo area of aluminium equal to area of copper check idu namo equation 3 appdin consider pannikalam right ah so idu vandu namakku resistance ku solliranga adukapra enna kekkranga na adanudeya mass adanudeya mass eppadi irukum which uh, length which mean which wire has lighter mass appdin solli kekkranga lighter mass appindrappo we will equate the mass but namakku kelvila mass appindra oru vishayame kudukala appo nama mass eppadi edukalam from the density density kelvila kuduthirukka we know that density which is equal to mass per unit volume appo therefore we can say mass equal to enadu rho adavad density and volume so inga nama resistivity irukana ore symbol nal we get confusion so adanalu nama vandu and the symbol matta d ne maathikala density and volume seriya ipo namakku density kuduthirukku volume kudukala appo volume appindrathu enna we know that volume equal to area into length ma appo mass of aluminium equal to density of aluminium area of aluminium length of aluminium confusion illa illaya density into volume da appo if it is copper adhe danga density of copper area of copper length of copper howla da ipo na enna panna pora idu rendathiyum equate panna let us say this is equation 4 and in the equation of 5 appdi eduthukla appo 4 divided by 5 right so equation 4 divided by 5 eppadi irukum enakku mass of aluminium divided by mass of copper appo eppadi varum density aluminium area aluminium length aluminium divided by density copper area copper length copper இப்ப நமக்கு என்ன தெரியும் நமக்கு வந்து இந்த ரெண்டு லென்த்துமே சேம்னு தெரியும் சோ we can cancel கரெக்ட்டா அப்போ இத நான் வந்து ஒரு சின்ன ரீ அரேஞ்ச்மென்ட் மட்டும் நான் பண்ண போறேன் என்ன பண்ண போறேன் அப்படினா ரொம்ப சிம்பிளுங்க நமக்கு என்ன தெரியும் ρο al ρο cu aal அதாவது ரெசிஸ்டிவிட்டி ஆஃப் அலுமினியம் ரெசிஸ்டிவிட்டி ஆஃப் காப்பர் ஏரியா ஆஃப் அலுமினியம் ஏரியா ஆஃப் காப்பர் அதுதான் இப்போ சப்ஸ்டிட் பண்ண போறேன் இங்க பாரு எனக்கு ஏரியா ஆஃப் அலுமினியம் ஏரியா ஆஃப் காப்பர் இருக்கு இது அப்ப ஏரியா அலுமினியம் டிவைடட் பை காப்பர் ஈக்குவல் டு ரெசிஸ்டிவிட்டி ஆஃப் அலுமினியம் டிவைடட் பை ரெசிஸ்டிவிட்டி ஆஃப் காப்பர் அப்போ அலுமினியம் பை காப்பர் ரெசிஸ்டிவிட்டி ஆஃப் அலுமினியம் பை காப்பர் னு we can substitute அப்ப இந்த ஈக்குவேஷன் i can rearrange இந்த டென்சிட்டி அப்படியே தான் வச்சிருக்கேன் டென்சிட்டி ஆஃப் அலுமினியம் டிவைடட் பை டென்சிட்டி ஆஃப் காப்பர் In the aluminium area divided by copper area. Aluminium area divided by copper area. Where I can also say as resistivity of right aluminium by resistivity of copper. Up instead of AAL by ACU, I can replace that as resistivity of aluminium divided by resistivity of copper. अबलो ता. इप्पो इन द येल्ला डेटा दो नमक के केल्वी ले रखते. இல்லையா சோ டென்சிட்டி அலுமினியம் டென்சிட்டி சாரி ரெசிஸ்டிவிட்டி அலுமினியம் டென்சிட்டி காப்பர் ரெசிஸ்டிவிட்டி காப்பர் ரைட் சோ அது என்னது அலுமினியம் பை காப்பர் அப்போ how i can say it is very simple அப்போ மாஸ் ஆஃப் அலுமினியம் டிவைடட் பை மாஸ் ஆஃப் காப்பர் நான் என்ன சொல்றேன் ரைட் அலுமினியம் பை காப்பர் பர் டென்சிட்டி ரோ அலுமினியம் டென்சிட்டி ரோ காப்பர் அதன அப்படியே இங்க சப்ஸ்டிட் பண்ணப் போறேன் சரியா டென்சிட்டி அதன அத நான் எழுதிறேன் ரைட் சோ அலுமினியம் டென்சிட்டி 
காப்பர் ரெசிஸ்டிவிட்டி அதனுடைய டென்சிட்டி சேம் இக்குவேஷன் தான் இருக்கேன் இப்ப நமக்கு ஒவ்வொரு வேல்யூவும் நமக்கு கேள்வியில கொடுத்துருக்கு சோ அலுமினியம் வேல்யூ டென்சிட்டி அலுமினிய சாரி காப்பருடைய ரெசிஸ்டிவிட்டி அண்ட் டென்சிட்டி அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பாருங்க ரைட் சோ நமக்கு வந்து டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ ரைட் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அதனுடைய டென்சிட்டி பாத்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் செவன் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ டூ பாயிண்ட் செவன் ஐம் ஜஸ்ட் சப்ஸ்டியூட்டிங் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ இன்டூ டென் டு த பவர் மைனஸ் எயிட் டூ பாயிண்ட் செவன் டிவைடட் பை நமக்கு வந்து காப்பர் இருக்கு சோ காப்பர் என்ன இருக்கு பாருங்கலேஷன் இது விச் மீ இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு நீங்க வர்ற வேல்யூவை டிவைட் பண்ணும் போது உங்களுடைய ஆன்சர் எப்படி வரும் அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் மாஸ் ஆஃப் அலுமினியம் பை மாஸ் ஆஃப் காப்பர் ஈக்வல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் போர் சிக்ஸ் த்ரீ எயிட் அப்படின்னு இருக்கு we can also say mass of aluminium equal to right and mass of copper chaliya so idu da namakku vande irukra oru term so porumaya paarenga doubt idhila vande kandippa ungalku varadhukku vaayppugal kedaiyada chaliya romba simple da right so po இதுல இருந்து நம்ம என்ன சொல்லலாம் என்னுடைய அலுமினியம் உடைய மாஸ் காப்பருடைய மாசை விட ரொம்பவே குறைவு அண்ட் வி கேன் ஆல்சோ சே ஃப்ரம் ஹியர் இதனுடைய டென்சிட்டி பார் இதனுடைய டென்சிட்டி பார் அலுமினியம் டென்சிட்டி ரொம்ப கம்மி அப்போ அதனுடைய மாசு ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்க போகுது அண்ட் அப்கோர்ஸ் காப்பர் வந்து அதிகமா இருக்கு இதுதான் நமக்கு இருக்கக்கூடிய பதில் அண்ட் அதே மாதிரி இங்க வந்து ஏ அலுமினியம் அப்படின்னா இட் இஸ் மெயின்லி பிகாஸ் ஆஃப் டென்சிட்டி அண்ட் த மாஸ் மாஸ் வந்து ரொம்ப குறைவு அப்படின்றதுனால தான் நம்ம வந்து கம்பேர் டு காப்பர் நம்ம அலுமினியம் அப்படின்ற ஒரு ஒயரை வந்து இந்த டிரான்ஸ்மிஷன் கேபிள்ல இருந்து ஒரு கரண்ட வந்து ஒரு சிட்டில இருந்து இன்னொரு சிட்டிக்கு டிரான்ஸ்பர் பண்றதுக்கும் நம்ம அலுமினியம் மெட்டீரியலை தான் பயன்படுத்துறோம் பொறுமையா பாருங்க டவுட் எதனா இருந்தது அப்படின்னா மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதிஸ் வித் ஸ்மைல்